ഹലോ അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ കിച്ചൺ നല്ല ക്ലീനായി സൂക്ഷിക്കാനുള്ള പത്ത് ഈസി ടിപ്സുമായിട്ടാണ് ആദ്യത്തെ ടിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിങ്കിലുള്ള പാത്രങ്ങൾ അപ്പപ്പോൾ കഴുകി വയ്ക്കുക നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ എന്ത് പെട്ടെന്നാലേ പാത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് കൊച്ചുകുട്ടികളുള്ള വീട്ടിൽ അപ്പം എത്രയും പെട്ടെന്ന് സിങ്കിലുള്ള പാത്രങ്ങൾ കഴുകി വയ്ക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക സിങ്ക് നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഒരു മടിയായിരിക്കും ഇപ്പം ഈ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൽ ലഞ്ച് ഡിന്നർ നമ്മുടെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ് നമ്മളത് കഴിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ പാചകത്തിന് ഉപയോഗിച്ച പാത്രങ്ങൾ കഴുകി വയ്ക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് വയറ് നിറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ക്ഷീണമായിരിക്കും അപ്പോൾ നേരത്തെ തന്നെ ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെക്കുവാണെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും സെക്കൻഡ് ടിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീൻ ചെയ്യുക നമുക്ക് പഴയ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് എക്സ്പയറി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൊക്കെയുള്ള ഫുഡ് നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്ലിയർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടൈമാണിത് ഈ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഗ്രോസറി ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യാം ആ സമയത്ത് ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജ് കംപ്ലീറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യും കൂടി ചെയ്യുമല്ലോ ഇത് നമുക്ക് ഒത്തിരി ടൈം സേവ് ചെയ്യും അപ്പം നമ്മൾ വീക്ക്ലി ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ടിപ്പ് നമ്പർ ത്രീ കൗണ്ടർ ടോപ്സ് ക്ലിയർ ആക്കി വയ്ക്കുക കൗണ്ടർ ടോപ്സിലെ സാധനങ്ങൾ മിനിമം വെച്ച് നന്നായി ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടാൽ തന്നെ കിച്ചൺ നല്ലൊരു നീറ്റ് ആൻഡ് ഓർഗനൈസ്ഡ് ലുക്ക് വരും മാക്സിമം സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ കബോർഡിൽ വയ്ക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ഒരു മിക്സി ആണെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്ത് തിരിച്ച് കബോർഡിൽ വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ടുണ്ടാവും നല്ലൊരു മിനിമൽ ലുക്ക് ആയിരിക്കും പിന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഹാങ് ചെയ്യുന്ന ഓർഗനൈസേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുക ഈ മൈക്രോവേവ് ഓവൻ എല്ലാം നമുക്ക് വോളിൽ തന്നെ ബിൽറ്റിനായി ചെയ്യാൻ കഴിയും അഡീഷണലായിട്ട് വോൾ ഷെൽസ് ചെയ്യുക സ്പേസ് ഉള്ള കിച്ചൺ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഐലൻഡ് കിച്ചൺ ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്ത് ഓപ്പൺ സ്റ്റോറേജ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ കൗണ്ടർ ടോപ്സിൽ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങോട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് പറയാനാണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് പാചകം ചെയ്ത് പാത്രം കഴുകി കഴിഞ്ഞ് നമ്മളെല്ലാ സാധനങ്ങളും തിരിച്ച് അതേ പ്ലേസിലോട്ട് വെക്കുക കിച്ചൺ കൗണ്ടർ ടോപ്പ് വീണ്ടും നമ്മൾ നന്നായിട്ട് തുടച്ചിടുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ കിച്ചൺ നല്ല നീറ്റായിട്ടിരിക്കും ടിപ്പ് നമ്പർ ഫോർ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് എ ക്ലീൻ കിച്ചൺ കഴിയുന്നതും തലേത് രാത്രി കിടക്കുമ്പോൾ തന്നെ കിച്ചൺ നല്ല ക്ലീൻ ആക്കിയിടുക രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി ആയിരിക്കും കിട്ടാം പിന്നെ അതുപോലെ അന്നത്തെ പണികൾക്ക് ശേഷം കിച്ചൺ വീണ്ടും ക്ലീൻ ആക്കിയിടാൻ നമുക്ക് നല്ലൊരു മോട്ടിവേഷൻ കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഷുവർ ആയിട്ടും കിച്ചൺ ക്ലീൻ ആയിരിക്കണം ടിപ്പ് നമ്പർ ഫൈവ് ക്ലീൻ വൈൽ യു വെയ്റ്റ് കുക്കിങ്ങിൻ്റെ ഇടയിൽ കിട്ടുന്ന സമയം നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ വെള്ളം തിളയ്ക്കുന്ന സമയം സവാള വഴന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയുള്ള സമയം ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കുറച്ച് കുറച്ച് ക്ലീനിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിഷ് വാഷർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അൺലോഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ കഴുകി ഉണങ്ങിയ പാത്രങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് അതാത് സ്ഥലത്ത് എടുത്ത് വയ്ക്കാം കൗണ്ടേഴ്സ് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് വേഗം വൈപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒത്തിരി ടൈം സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പെട്ടെന്ന് തന്നെ കിച്ചൺ ക്ലീൻ ആവുകയും ചെയ്യും അടുത്ത ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലീൻ ദ സിങ്ക് ആഫ്റ്റർ വാഷിംഗ് ഡിഷസ് ഇത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നൈറ്റ് ടൈമിലെങ്കിലും നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യണം പാത്രം കഴുകഴിഞ്ഞ് സിങ്കിലുള്ള ഫുഡ് വേസ്റ്റ് എടുത്ത് മാറ്റി ഡിഷ് വാഷ് ലിക്വിഡോ ബേക്കിംഗ് സോഡ വിനീഗർ മിക്സോ യൂസ് ചെയ്ത് സ്ക്രബ് ചെയ്ത് സിങ്ക് ക്ലീൻ ആക്കുക കഴിയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഡ്രൈ ടവൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മളത് നന്നായിട്ട് തുടച്ചിടുക അപ്പോൾ അടുത്ത യൂസിന് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ നോക്കുമ്പോഴത്തേനും സിങ്ക് നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടുണ്ടാവും ടിപ്പ് നമ്പർ സെവൻ ക്ലീൻ അപ്പ് സ്പിൽസ് നമുക്കെല്ലാം അറിയുന്ന ടിപ്പാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ തിരക്ക് പിടിക്കുമ്പോൾ മറക്കുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ് പാലോ കറിയോ തിളച്ച് സ്റ്റവിൽ വീണാൽ അപ്പം തന്നെ നമ്മൾ വൈപ്പ് ചെയ്യുക അതുപോലെ എന്ത് സാധനം കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ വീണാലും അപ്പം തന്നെ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്യാം ഒരു വൈപ്പിൽ തീരേണ്ട കാര്യം പിന്നെ അത് ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ കുറേ കഷ്ടപ്പെടണം ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ടിപ്പ് നമ്പർ എയ്റ്റ് യൂസ് എ ട്രാഷ് ബൗൾ നമ്മൾ സിങ്കിൻ്റെ സൈഡിൽ തന്നെ ചെറ
ടിപ്പ് നമ്പർ ടെൻ ഫോളോ റുട്ടീൻസ് ക്ലീനിങ് റുട്ടീൻസ് ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലീനിങ് ഭയങ്കര ഈസി ആയിരിക്കും കൺസിസ്റ്റൻ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക നമ്മൾ ഡെയിലി സ്ഥിരമായി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഡെയിലി റുട്ടീനിലും വീക്കിലി ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് വീക്കിലി റുട്ടീനിലും ഉൾപ്പെടുത്താം അങ്ങനെ ചെയ്ത പയ്യെ നമുക്ക് ക്ലീനിങ് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഈ പത്ത് ടിപ്സും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു കുറച്ചെങ്കിലും മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇനി പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും ബബായ് ഹാപ്പി ക്ലീനിങ്